Good morning. Good morning. Say good morning. Good morning. <laughs> 10.40 na guys. Kakabangon lang namin. Kasi napaka bad boy nito. Oh my god, you're pooping. Kasi <laughs> so, yung ilong niya ganyan. Malaki yung butas na nagpupok yan siya. Kakabangon lang namin. Diba, sarap ang tulog nitong isa. Sinabayan ko naman din kasi kapag gabi, napaka ano niya. Ayaw niya talaga magpalagay sa pasinit niya. So, yung ending, kinabi ko na naman siya sa bed namin. Tapos, yung ano pa is, ano, sobrang lambot ng bed namin. Na, na ano siya, nagro-roll siya ba? Hindi siya talaga flat <laughs> sa bed. But it's okay. Hey, you poopy. Pacha. Matai na naman. <laughs> Yay. Hey, good morning. Good morning. Huwag natin maglaba ng damit mo. Ay. Lagay, lagay kita sa swing mo, ha? Kasi mommy needs to eat. No need kum kumain mami no? Kain ka lang ng kain ako ano pang kain. Hello! <laughs> Ayan na. Lagay na natin si Char. Tinasanay ko din siya ng ano. Magstay sa swing talaga para hindi ako talaga ng kalika. Abang happy happy pa siya doon. Kain mo tayo ng breakfast. Hindi ko lang itong mga alabahin niya. Mayroon akong sabaw. Nag-fishing kasi si Dani tsaka yung kapatid niya noong Sunday. Nag-fishing sila Sunday guys. Ang ano, huli silang ano, maraming snapper. So, mamaya mag-iihaw kami ng snapper. Tsaka, meron din tawag niya, tuna. So, meron akong sabaw dito. Yung tuna na sabaw. Kahapon ko ito niluto. Kaso, wala na akong rice. Wala na akong tempa ng luto ng rice kasi gutom na ako. Best! So, mamaya, throwin ko lang itong sabaw. Nagprito din pala ako. <laughs> Nagprito din ako ng ng tuna. So, meron din dito. Dumipa ng kusina namin. Kasi kahapon nagluto kami na. Nag-dina. Hindi ko nahugasan kasi nagpapatulog ako dyan sa batang makulit. Yung sa kanya is natutulog naman siya. Natutulog siya actually. Kaso, kapag nilalapag ko na sa basinit niya, so, himbing-himbing pa konti yung tulog. Pero, after mga 10 to 20 minutes, nagsistart kasi siya mag- ganyan, tapos gumagalaw-galaw. Hanggang sa magising na talaga siya totally. Yun yung problema sa kanya. Kapag nagsistart siya mag- nagmagganon naro naro ng kanyang bibig tsaka yung laway tsaka yung dila niya doon siya nagigising sa umaga naman during the day okay naman natutulog siya sa basinit niya kaya nang paggabig nag ano talaga ganun siya nang ganun eh hanggang sa magising siya so yep patutulugin ko na naman ulit tapos balik ko na naman sa basinit niya nagigising ulit yung ending Anong oras na wala pa? Di pa kami tulog dalawa. <laughs> And pagod na din ako. So, ano, tinatabi ko na lang siya sa bed hanggang sa makatulog siya. Tapos bakbala ko sanang ilagay sa basinet. Kaso, baka paglagay ko na naman, magising. 
So, hindi ko na lang siya nilalagay dun. Tinatabi ko na lang talaga sa bed. Para makatulog din ako. Anyway, ito pala yung isla. Dalawa na yung matara. Isa't kalahati na lang pala. Pero dito ko lang siya. Ito lang yung kakaingin ko. Sabaw-sabaw. Tsaka yung ano lang. Walang kanina. <laughs> Wala nang kanin kasi wala nang time magluto ng kanin. Masarap din naman ang may gutong sabaw. Lalo na ano, medyo malamig yung simoy ng hangin sa labas. May kain na tayo. Bago umiyak yung asin. Check it in. siya para yung i-ready siya ba para matulog. 11.30 pa. Pinakain ko siya. Pinalagyan ko ng happy and everything. Para ano na mag-start na kami ng pag ano, patulog sa kanya. Ano na nag-aalas dos na guys. <laughs> Gutom na ako din. Nilagay ko na lang yan siya sa bed. Kasi hindi naman umiiyak. Kain muna ako ng tinapay. sa kanya. Minsan naman, ang bilis-bilis nila matulog. Siguro, nasa stage siya ng road spark na yun. Kaya, mahirap siya po tulog. Antok na antok na yan sa pulang-pula na nga yung muka. Kasi, antok na antok na nga. Ang nilalaban nila sa mga yung antok. Pinalitan ko na nga yung swaddle niya. Kasi, yung pouch, ergo pouch, medyo malaki pa sa kanya. Tapusin ko lang pong tinapay ko and then papakainin ko na naman ulit. Tingnan natin kung makatulog siya na ganyan. Nakakatulog siya actually talaga na kapag nakahiga ka ng dalawa. Tapos napakain ko siya, makakatulog siya. Kaso ayaw ko kasi sana sa sanay na ganun yung way ng papatulog. Kasi what if umalis ako di ba? Iniwan ko siya sa daddy niya. Ano yan siya makakatulog yun? Wala namang katas yung daddy niya. 
Hindi niya talaga ipatid. Ayaw kong siyang masanay na ganun yung pinagpapat at hindi. Pero sa gabi talaga wala akong choice. Kasi kung hindi ko siya gaganunin, pareha kaming dalawang walang tulog. Napakain ko ng naming baby. Natutulog na naman siya. Medicare card namin. So, nag-apply ako ng Medicare card eh, para ma mailagay yung ilagay siya sa Medicare card. So, oh, ito. Yan. Yan yung Medicare card. So, ako yung number one. Siya yung number two. Kasi dependent ko siya. So, na nalagay na siya. Medicare card is para health sa Pinas. Pero ito mas napaka ano talaga. Dan dahil sa Medicare card na to, wala akong nabayaran kahit piso. Simula nang nagbuntis ako. Yung mga nabag- nabayaran ko lang is yung gamot. Ganun lang. Pero check-ups, laboratory, yung blood test, ultrasound. Even sa panganganak, knowing na cesarean section pa ako kaysa private room pa yun. Solo ko pa yung room. And ang dami-dami pang gamot na binigay sa akin. Yung mga pain relief. Ang mahal kaya nun. Pero wala akong nabayan kahit piso. So napakaganda ng healthcare system nila. Hopefully maging ganito din sa Pinas. Kasi napaka na talaga hindi ka matatakot pumunta ng doktor kapag nagkasakit ka. Kasi hindi mo worry yung babayaran. So, yan. Nasali na siya. Included na siya sa Medicare card ko. And kapag malapit na ito, mag-expire to ng October 8 this year. So, kapag malapit na mag-expire, automatic yun sila nagsisend ng panipagong card. No need mo nang i-renew. Automatic yun talaga. Tapos kapag may i-add ka na naman ulit na dependent, dependent child mo, ka-apply ka lang online. Napakadali lang. Online lang siya. And, yeah. Isisend lang nila. And, pag send pa nito, walang babayaran. Wala kang babayaran mag-apply nito. Pati mag- mag-send. Need mo lang ng proof ng ano, birth certificate ng baby mo. Para mag-apply. Napakaganda nito. Saktong-sakto kasi magpapa-check up kami in 2 weeks time kasi ano na 6 weeks 6 weeks check up tapos 6 weeks middle din ni Archer so 
three inches and then seven. Hopefully, hopefully, walang sabaw yung dati niya para ma masamahan ako. Kasi ano, baka hindi ko kaya din. Ang isa mo na. And then, yung time na din na yan, six weeks, and yung um, time na allowed na akong mag-drive kasi sinabihan ka lang ako ng doktor na bawal akong mag-drive muna for six weeks. Kaya nanti ako makalabas-labas kaya ako makapunta basta-basta ng town or somewhere. Kasi bawal pa ako mag-drive. Pero sa day na yan ang check-up namin, pwede na kasi pang six weeks na yan. And yan na din yung last day ng aking <laughs> tingnan yun naman yan suot-suot ko yan every day stockings, compression stockings para sa um, iwas daw ng deep vein thrombosis yung mag clot ba clot clot sa ano mo, katawan mo kasi si yes nga ako ang dami nilang gamot talaga binigay may antibiotic pa sa IV nung nasa hospital kami Gising na ang little boy. Ano na? Six. Online oh, siya nagising. Siguro parang 6.30 na. Pinakain ko lang siya. Ayan. 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 Ang ganda ba ko na naman ng laway mo? <laughs> My God. Tapos ko pa sa labi. <laughs> But yeah, that's it for today. See? Thank you so much for watching. Say bye. Acha. Jumpy na naman na eh.